ఈ నోటిఫికేషన్ మనకు ఆఫీస్ ఆఫ్ ది కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ బెల్గాం నుంచి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఉన్న జాబ్స్ అన్ని కేవలం చాలా తక్కువ విద్యార్థులతో భర్తీ చేయనున్నారు సెవెంత్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకునేలా ఇందులో జాబ్స్ అనే ఉన్నాయి ఈ జాబ్స్ అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇండియన్ సిటిజన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అందరికీ సేమ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇందులో ఉన్న జాబ్ రోల్ మరియు వేకెన్సీ చూస్తే మిడ్ వైఫ్ కి సంబంధించి ఒకే ఒక్క పోస్ట్ ఉంది అది జనరల్ కేటగిరీకి ఇచ్చారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ఇరవై మూడవ తేదీ నవంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మించకూడదు అని క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది క్వాలిఫికేషన్ ఏముండాలి అంటే డిప్లొమా ఇన్ నర్సింగ్ కంప్లీట్ చేసి ఉండి స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ లో రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది శాలరీ వచ్చేసి బేసిక్ పే ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందలు ప్లస్ సెలవెన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కూలీ విభాగంలో ఒకే ఒక పోస్ట్ ఉంది అది జనరల్ కేటగిరీకి ఇచ్చారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజ్ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మించకూడదు అని క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సెవెంత్ క్లాస్ పాస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు ఈ జాబ్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు టెన్త్ పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయిన ఈ జాబ్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ శాలరీ వచ్చేసి బేసిక్ పే పదిహేడు వేల రూపాయలు ప్లస్ సెలవెన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సఫై వాళ్ళ విభాగంలో రెండు ఖాళీలు అనే ఉన్నాయి ఇందులో ఎస్టీ కేటగిరీకి ఒక పోస్టు ఓబీసీ కేటగిరీకి ఒక పోస్ట్ రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది ఎస్టీ కేటగిరీ వాళ్ళు వచ్చేసి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ కేటగిరీ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ జాబ్ కూడా సెవెంత్ క్లాస్ తోనే భర్తీ చేయనున్నారు శాలరీ పదిహేడు వేల రూపాయలు బేసిక్ పే ప్లస్ సెలవెన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రైమరీ అసిస్టెంట్ టీచర్ విభాగంలో ఒకే ఒక పోస్ట్ ఉంది అది ఎస్సీ కేటగిరీకి ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఏజ్ వచ్చేసి ముప్పై సంవత్సరాలు మించకూడదు క్వాలిఫికేషన్ ఏముండాలి అంటే మినిమం యాభై శాతం మార్కులతో పీయూసీ అంటే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసి ఉండి డిఈడి కంప్లీట్ చేసి ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా మినిమం యాభై శాతం మార్కులతో ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసి ఉండి ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి బిఈడి చేసిన వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీంతో పాటు సీటెడ్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది శాలరీ వచ్చేసి బేసిక్ పే ఇరవై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ప్లస్ సెలవెన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ జాబ్ వచ్చేసి హై స్కూల్ టీచర్ అసిస్టెంట్ విభాగంలో జాబ్ కి అప్లై చేయాలి అంటే మనకు మరాఠీ వచ్చి ఉండాలి ఈ మరాఠీ అనేది ఎవరికి వచ్చి ఉండదు కాబట్టి ఆ జాబ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు అప్లై చేయాలి అంటే ఆఫ్లైన్ లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది అలానే అప్లికేషన్ ఫీజు కూడా పే చేయవలసి ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి మూడు రూపాయలు పే చేయవలసి ఉంటుంది ఏ విధంగా పే చేయాలి అంటే డిమాండ్ డ్రాప్ ద్వారా పే చేయవలసి ఉంటుంది ఏ నేమ్ మీద డిమాండ్ డ్రాప్ తీయాలి అంటే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ బెల్గం అనే నేమ్ మీద డిమాండ్ డ్రాప్ తీయవలసి ఉంటుంది నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ లోనే డిమాండ్ డ్రాప్ తీయవలసి ఉంటుంది అని క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అలానే ఎస్సీ ఎస్టీ పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీ కేటగిరీ వాళ్ళకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వడం జరిగింది అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సీరియల్ నెంబర్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చేసి బ్రిటన్ టెస్ట్ మరియు స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగా సెలక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అని క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సెవెంటీన్ పాయింట్ లో బ్రిటన్ టెస్ట్ కి సంబంధించి సిలబస్ ఏముంటుంది అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ నాలెడ్జ్ సంబంధించి సిలబస్ అనేది ఉంటుంది అలానే సీరియల్ నెంబర్ టూ మరియు త్రీ వచ్చేసి ఫిజికల్ టెస్ట్ లేదా స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగా సెలక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అని క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అప్లై చేయాలి అంటే ఆఫ్లైన్ లోనే అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్రతి ఒక్కరూ డౌన్లోడ్ చేసుకుని నీట్ గా ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుని నీట్ గా ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ కి మీ సర్టిఫికేట్ జిరాక్స్ అని సెల్ఫ్ అటాస్టెడ్ చేసిన యాడ్ చేయవలసి ఉంటుంది అలానే డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ కూడా యాడ్ చేయవలసి ఉంటుంది వీటితో పాటు రీసెంట్ గా దిగిన రెండు పాస్ ఫోటోస్ కూడా యాడ్ చేసి ఒక ఎన్వలప్ కవర్ లో పెట్టవలసి ఉంటుంది ఆ ఎన్వలప్ కవర్ పైన మనం ఏ జాబ్ కి అప్లై చేస్తున్నామో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇలా మెన్షన్ చేసిన తర్వాత పంపించవలసిన అడ్రస్ వచ్చేసి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ బీసీ నెంబర్ ఫార్టీ వన్ కానాపూర్ రోడ్ క్యాంప్ బెల్గవి ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో వన్ కర్ణాటక స్టేట్ అనే అడ్రస్ కు రిజిస్టర్ లేదా స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా పంపించవలసి ఉంటుంది పంపించడానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఇరవై మూడవ తేదీ నవంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపు వాళ్ళకు రీచ్ అయ్యేలా పంపించవలసి ఉంటుంది అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్